Jamen, jeg, jeg husker det tydeligt. Omkring 1300-tallet oprettede de tyrkiske øh, nomader en stat i den nordvestlige del af Anatolien. Deres leder hed Osman den første. De kom derfor til at hedde Osmanerne. De var muslimer, der førte hellig krig og erobrede nye områder i Europa og Anatolien. Der er storhedstid. Det lykkedes osmanerne at erobre Konstantinopel i 1453. Det var hovedstaden i Byzans, der var, det krist, der var et kristen rige. Byen skiftede navn til Istanbul og blev rigets hovedstad. Det var en vigtig sejr for den osmaniske sultan, fordi han på den måde blev den stærkeste muslimske leder. Men i 1500-tallet var riget en stærk militærmagt, øh, men i 1683 led herren et alvorligt nederlag, da den belejrede Wien. De europæiske lande kunne ånde lettet op, da riget mistede en tredjedel af dets euro- europæiske landområder i 1699 til blandt andet Rusland. I 1700- og 1800-tallet fortsatte tilbagegangen, og Europas økonomiske og militære overlegenhed blev en stadig større trussel for riget. Det var umuligt at modernisere riget, som slet ikke udviklede sig mere. I Europa kaldte man derfor øh, Osmanerede for øh, Europas syge mænd. Så begynder vi også de senere tider for opløsningen. Det skete, da de yngre officerer kaldte sig for ungtyrkerne. Øhm, de tog magten i riget fra 1908 til 1918. De var allieret med tyskerne under 1. verdenskrig, men Tysklands nederlag betød, at osmaneriet blev opløst. Tyrkiet opstår, da Mustafa Jebel forhindrede, at Osmaneriet blev fuldstændig opløst. Han blev præsident for Republiken øh, Tyrkiet i 1923. Han ville modernisere landet efter vesteuropæisk forbillede. Fra 1934 blev han kaldt for Atatürk. Det betyder tyrkernes fader. Jeg er færdig.